എല്ലാവർക്കും പ്രിയ സെറ്റിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ചേന കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പേരിടാം ചില്ലി ചേന എന്ന് പേരിടാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേന കുറച്ച് വീതിയിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കിയതാണ് അതായത് കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേനയുടെ കളർ മാറിപ്പോകും പിന്നെ സവാള ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അല്ലികൾ വേർതിരിച്ച് എടുത്തതാണ് പിന്നെ അത് പച്ച കളർ ക്യാപ്സിക്കം അതും ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതായത് ഉള്ളിത്തണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് ഒരു കോഴിമുട്ട പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചില്ലി സോസ് സോയാ സോസ് പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചേന നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കണം അതായത് ഒരു മാവ് അതിൽ കോട്ട് ഇത് നിൽക്കണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേനയിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ അത് ഉപ്പ് ചേനയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കോഴിമുട്ട ചേർക്കണത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മാവ് അതായത് കുറച്ച് മൈദ കൂട്ടിയിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ചേനയിൽ മാവ് ഒട്ടി പിടിച്ച് പറ്റിയിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് കോട്ടിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോട്ടിങ് ഇഷ്ടമില്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറാണ് വരെ നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചേന അരിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് അറിയാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ തേച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൊറിയും അപ്പോൾ അത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് കയ്യിൽ വെള്ളം തൊട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് ചേന അരിയുക എന്നിട്ട് ചേന കഴുകിയിട്ടെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും കൈ നമ്മുടെ ചേന അത് റെഡി ആയിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ കൂടുതലുള്ള എണ്ണ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പൊടിയുടെ ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ എണ്ണ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കണത് ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബാക്കി അടിയിലുള്ള പൊടിയൊക്കെ മാറ്റി തെളിഞ്ഞ എണ്ണ അതേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി വെളുത്തുള്ളി അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് വട്ടത്ത
അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ചേന ഞാൻ ഇപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചധികം മാവിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പം എന്താണ് അധികം കോട്ടിങ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ചെയ്ത് ഒരു വഴുവഴുപ്പ് അധികമാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല അത് അത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ഉള്ളി വഴുന്ന് വരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ലോണം മൂത്തിട്ട് വരുമൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് അതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അപ്പോൾ എരിവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോഴായാലും അത് ഭയങ്കര എരിവുള്ള സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ മധുരമാണ് അതിൽ മുന്നിട്ടിട്ട് നിൽക്കുക ഈ സോസിൻ്റെ ഒരു മധുരമാണ് അതിൽ മുന്നിട്ടിട്ട് നിൽക്കുക എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എരിവിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സോയ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അളവ് ചേർത്തേക്ക് ഈ സോസുകളുടെ അളവ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള അളവിലാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടിയും ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് സോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക സോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴും ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് അതിപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് വെച്ചേക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സവാള വഴറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോയ സോസിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ കലക്ക് ചെയ്തും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്ക് ചെയ്താണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കറിക്കൊരു തിക്കായിട്ട് മാറും കറി അത് കഴിഞ്ഞ് ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അത് തിക്കായിട്ട് മാറും ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാനുള്ളത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് ഈ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരിക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഒരുവിധം ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളിലും സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടേത് ചില്ലി ചേന റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും തീരെ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം